தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிகே டிஎன்பிஎஸ்சி இந்து அறநிலை தேர்வு தேர்வு வந்து வருகிற பதினாறு பதினேழு அதாவது வந்து கிரேடு த்ரீக்கு வந்து வருகிற பதினாறாம் தேதி நடக்குது கிரேடு ஃபோருக்கு வந்து பதினாறாம் தேதி நடக்குது இதற்கான லாஸ்ட் மினிட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு யூடியூப் சேனலும் இது வரைக்கும் ஒரு பண்ணாத வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து கார்ட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த வந்து எப்படின்னா வந்து எக்ஸாமுக்கு அன்றைக்கி முந்தின நாள் நைட்டாக ரிலீஸ் பண்ணோம் அதில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சார் இதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி கொடுத்தீங்கன்னா சொல்லி சொன்னாங்க அதற்காக இந்த வீடியோ சொல்லப்போனால் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கான ஒரு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்து அறநிலையத்துறை அந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன் வந்து காலை வந்து பத்து மணிக்கு நடக்குது பேப்பர் டூ வந்து ரெண்டரை மணிக்கு நடக்குது சரி நம்ம இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுங்க அதே மாதிரி எக்ஸாமோட ஆல் டிக்கெட் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஆல் டிக்கெட்டுக்கான டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் மறக்காம போய் என்ன டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க ஓகே டவுன்லோட் யாராவது எழுதுறவங்க இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து விசிட் வரப்போகிறோம் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே கோஆப்டிவ் எக்ஸாமுக்கு விசிட் போயிருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்காம போய் பார்த்துருங்க சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரி ஒரு வீடியோ ஓகே அந்த வீடியோக்குள்ளே உங்கள் சப்போர்ட் தேவை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் ஏன்னா அந்த வீடியோ மாதிரி இன்னியும் வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் கொடுங்க சப்போர்ட் கொடுங்க சரியா நம்பா ஃபஸ்ட் சொல்லப்பர் ஃபஸ்ட் பேப்பர் சொல்ல போனால் மொத்தம் வந்து இரநூறு கேள்வி இருக்க போகுது அந்த இரநூறு கேள்வி பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் நூறு கேள்வி வரும் மேக்ஸ் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கேள்வி ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சி கேள்வி வரப்போகுது இது எப்போதுமே இருக்கிற ஒரு சிலபஸ் பேட்டர்ன் தான் அதை மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுங்க இதில் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நூறு மார்க் நூறு மார்க் எழு எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் சொல்ல போனால் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச டிஎன்பிஎஸ்சி வட்டாரத்தில் கேட்ட வரைக்கும் தமிழ் எளிமையாக தான் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஆப்டிடியூடு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கேள்விக்கு இருபது கேள்வி போடலாம் அதில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் தனிவட்டு கூட்டு வட்டி சம்மி கேட்கலாம் வயது அதே மாதிரி நம்ப நம்பர் சீரீஸ் கேட்க அதிகபட்சமாக வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் ஒரு சில கேள்விகள் மிக எளிமையான கேள்விகளாக தான் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு என்பது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி வட்டாரத்தோட கருத்து ஓகே அதை வந்து நான் உங்களை சொல்லிட்டேன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் அவைஸ் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேள்வி வரலாம் ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து கேள்வி வரலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கரண்ட் அவைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இந்த பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் பாரத் ரத்னா இந்தலேருந்து கன்ஃபார்ம் ஒரு கேள்வி வர அதிகபட்சமாக வாய்ப்புகள் உண்டுன்னு சொல்லி டிஎன்பிஎஸ்சி வட்டாரங்களில் சொல்கிற சொல்லி சொல்கிறாங்க அதையும் வந்து நான் இங்கே உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த சொல்ல போனால் டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் கிரேட் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சைனா வைரம் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிகிரி லெவல் எக்ஸாம் ஓகே டிகிரி லெவல் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சைன வைனமில் சொல்ல போனால் பன்னீர் ஆழ்வார்கள் இதிலிருந்து அஞ்சு கேள்வி உறுதி ஏற்கனவே சொல்ல போனால் இந்த வீடியோ நான் போடுறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போயிருங்க ஏன்னா வந்து அந்த வீடியோ இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்காம போயிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் நிச்சயமாக நண்பனாக சொல்கிறேன் நண்பனாக எப்போவும் நண்பன் நண்பனாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நண்பனாக சொல்கிறேன் தயவு செய்து அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு போயிருங்க ஓகே அதே மாதிரி கரண்ட் அவைஸ் இருக்குல்ல கரண்ட் அவைஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ் குரூப் ஒன் கரண்ட் அவைஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு போயிருங்க ஓகே நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்க முடியும் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் அண்ட் வந்து ஒரு எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் தான் சொல்ல போகிறோம் ஓகே அதுக்காக வந்து இந்த வீடியோ பார்க்கணும்னு நினைக்க வேணால் நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துருங்க சரி நண்பா இந்த வீடியோ அடுத்து நம்ம வருவோம் சைன வைணவம் எக்ஸாம் இதில் வந்து கிரேடு த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் பன்னீர் ஆழ்வார்கள் பன்னீர் திருமுறைகள் இதிலிருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேள்வி கன்ஃபார்ம் வரும் உதாரணம் சொல்ல போனால் சைவத்தின் குறவர்கள் யார் ஓகே அதே மாதிரி பொறுத்துக்களை வந்து ஆண்டாள் பெரிய ஆழ்வார் போத தாழ்வார் கொடுத்தா அவங்களே நூல்கள் கேட்கலாம் இப்போ திருப்பாவே கொடுத்துருவாங்க அது மாதிரி கேள்வி வர அதிகபட்சமாக வாய்ப்புகள் உண்டு பன்னீர் திருமுறைகளில் முதல் தி திருநாவக்கரசர் அவர் பிறந்த ஊர் என்ன கேட்கலாம் அதே மாதிரி திருநாவக்கரசர் வந்து அவருடைய அவருடைய ஏற்பெயர் என்ன அதே மாதிர
இந்த ரிலீஜன் எக்ஸாம் ஆன்சருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்பீட் ரிலீஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ ஸ்பீட் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே நம்ம அட்ரஸ் சொல்ல போனால் நம்ம வந்து விசிட் போக போகிறோம் அதான் வந்து அங்கே எக்ஸாம் எழுதி விசிட் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோம் அதுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் கட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் சொல்லி என்ன சொல்கிறேன் எந்த ரிலீஜன் கட் ஆஃப் எவ்வளோ வரும்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அனுமானத்தில் உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக பார்க்கும்பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு அது இதை தெரிஞ்சு இடையில் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் தயவு செய்ய கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த கமெண்ட் நம்ம லைவ் போகிறது இந்த கமெண்ட்டில் கூட நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே பதினாலாம் தேதி நடக்கிறேன் கிரேட் ஃபோர் எக்ஸாம் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் தமிழ் மிக எளிமையாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தேர்ட் மிஸ் எட்டாவதில் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பழைய சிலபஸ் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கங்க குறிப்பாக சொல்லணும் ஒன்பதாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு இந்த மாதிரி பழைய புத்தகங்கள் படிச்சுக்கங்க ரொம்பலாம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்க போகுது அதனால் வந்து பழைய புத்தகங்கள் படித்தாலே போதும் ஓகேவா டன்னா டன் ஓகே அதை தான் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கா அதுவும் வந்து ஒரு மிக எளிமையாக தான் இருக்க போகுது அதனால் வந்து அதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து கஷ்டப்படணும்னு சொல்லி சொல்ல போகிறது இல்லை ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்க போகுது அதுவும் வந்து மிக எளிமையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிரேடு த்ரீ வேணால் கொஞ்சம் கிரேடு த்ரீ வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க போய் சொல்லி கிரேடு த்ரீ எழுதுகிறவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு எண் அதாவது வந்து ஒரு ஆய் ஆனால் கிரேடு ஃபோர் வந்து ஒரு டென்த் எஸ்எஸ்எல்சி தரத்தில் தான் எக்ஸாம் ஓகே அதில் வந்து சைனா வைனம் எக்ஸாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்டு வந்து அதோட பேட்டர்னே ரொம்ப ஒரு 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 காமிக்கலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரியா அதனால் வந்து பயப்பட வேண்டாம் அதுக்கடுத்து வந்து எவ்வளோ பேர் எழுத போகிறாங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நாம் நான் கேட்ட வரைக்கும் டிஎன்பிசி வட்டாரத்தில் ஓகே டிஎன்பிசி வட்டாரத்தில் எவ்வளோ பேர் எழுதுறாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ரிப்போர்ட் எவ்வளோனா கிரேடு த்ரீ வந்து குறைவான மெம்பர் தான் எழுதுகிறாங்க அது எவ்வளோ வந்து ஒரு இது எல்லாமே வந்து குத்து மதிப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு உண்மையான நிலவரம் எனக்கு தெரியல ஏன்னா வந்து டிஎன்பிசி அது வந்து அவசியம் ரிலீஸ் பண்ணுறது இல்லை இது அப்ளை பண்ணது வந்து அப்ளை பண்ணது வந்து சொல்ல போனால் எழுபதாயிரம் எழுபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவங்க அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க எழுத வர போகிறது அவங்க கணக்குப்படி ஒரு அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் அறுபதாயிரம் பேர் வர வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு கிரேடு த்ரீ கிரேடு ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் லேக் மெம்பர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க வர போகிறது வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் எண்பதாயிரம் பேர் வர வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு ஓகே அதனால் வந்து எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் அமைய போகுது அதை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டேன் இன்னொன்று இன்டர்வியூ இருக்குது இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து வருகின்ற மே மாதம் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி டிஎன்பி சுக்கே பண்ணியிருக்காங்க மே மாதம் முதல் வீக்கில் இல்லை ஏப்ரலோட கடைசி வீக்கில் இல்லை ஏப்ரலோட ரெண்டாவது வீக்கில் இல்லை கன்ஃபார்ம் ரிலீஸ் ஆகிடும் ரிசல்ட் அதையும் இங்கே நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் மூணாவது சொல்ல போனால் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பயப்பட தேவையே இல்லை ஏன்னா வந்து எக்ஸாம் வந்து பேட்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளியாக இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி எக்ஸாமோட ஆல் டிக்கெட் ஆல் டிக்கெட் சொல்ல போனால் எக்ஸாம் வந்து சனிக்கிழமை நடக்கிறவங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆல் டிக்கெட் போய் எடுத்துக்கங்க சொல்ல போனால் எங்கள் சென்டர்னு பார்த்துங்க சென்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த சென்டருக்கு போகணும்னு சொல்லி அதை கூகுள் சர்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து அன்னைக்கு போய் தேடாதீங்க ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து எக்ஸாம் வந்து நாளைக்கு நடக்குதுன்னா நாளைக்கே அவசரம் அவசரமாக பண்ணுறது நாளைக்கு எக்ஸாம் ஆல் டிக்கெட் கண்டுபிடிக்காது உங்களுடைய வழித்தடம் நீங்கள் வந்து எங்கே போகணும் எந்த ஸ்கூல் போகணும் எந்த காலேஜ் போகணும்னு சொல்லி முதல்லேயே வந்து அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஆளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பேனா ப்ளூ பென் பிளாக் பென் இது ரெண்டும் எடுத்துக்கங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் கர்ச்சிஃப் மறக்காமல் எடுத்துங்க ஏன்னா வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு என்னென்னா கை வேர்க்கும் ஏன்னா வந்து எக்ஸாம் வந்து போயிடுவாங்க எக்ஸாம் ஆள் போயிட்டு அங்கே போய் எக்ஸாம் எழுதும்போது கை வந்து வேர்க்கும் அந்த கை வேர்க்கவங்களுக்கு சொல்ல போனால் அந்த ஓயமா விஷயத்தில் கை வைக்கும் கொஞ்சம் இதாகிடும் ஓகே அதே மாதிரி பதட்டப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து எக்ஸாம் ஆளில் போயிட்டு உங்களை நீங்கள் கண்ட்ரோல் படுத்திங்க ஓகே ஏன்னா இது சைனா வைனோம் எக்ஸாம்லாம் வந்து சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு பதட்டமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து எக்ஸாம் பேப்பர் கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கஷ்டமாகவே இருக்காது ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு சொல்லி மனசில் நினைங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஈஸி நினச்சா நிச்சயமாக ஈஸியாக த
இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ஒரு வாரம் இருக்க போகுது இன்னும் ஒரு நாலு நாள் இருக்குது எக்ஸாம் வர இந்த நாலு நாள் நீங்கள் டெஸ்ட் போடுங்க ஓஎம்ஆர் ஷீட்டு ஓகேவா ஓஎம்ஆர் ஷீட் வேணும் ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து ஒரு ஓஎம்ஆர் ஷீட்டு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி வரப்போகுது கூகுள் சர்ச் பண்ணி எடுங்க எடுத்துகிட்டு அதை ஷேடப் பண்ணி பழங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்லா படிச்சுருப்பாங்க எல்லா கொஷின் நல்லா தெரியும் இரநூறு கொஷின் நல்லா தெரியும் இரநூறு கொஷின் நூற்றி தொண்ணூறு கொஷின் அவனுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷின் தான் ஆனால் ஷேடப் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல்லாக ஷேடப் பண்ணுறதில்ல அந்த என்ன சிஸ்டம் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் வந்து ஸ்கேன் பண்ண போகுது ஓகே இப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸ் வந்து மனுஷன் ஒரு ஹியூமன் மீன் திருத்த போகிறாங்க ஆனால் வந்து இந்த ஸ்கேனிங் வந்து அந்த பார் அதை வந்து அப்படியே வந்து கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஃபுல்லாக தெரிஞ்ச உடனே அது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லிடும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேடப்பு கொஞ்சம் ஒரு பிசு தட்டினாலும் தப்பு தான் ஆன்சர் ஓகே அதே மாதிரி நம்ம பதட்டத்தில் பண்ணுற பெரிய தப்பு என்னென்னா அந்த கூட்டல் கழித்தல் ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 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 சம்மம் வந்து நல்ல சம்மாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சின்னு சொல்லிப்பாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம கூட்டல் மிஸ் பண்ணுறது இந்த கூட்டல் கழித்தல் பெருக்க வகுத்தல் இதில் பண்ணுற தான் ஆப்டிடியூடில் நம்மளுக்கு மாறு போகுது இதுதான் தயவு செஞ்சு இந்திரலிஜி எக்ஸாமில் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிங்க ஏன்னா இந்திரலிஜி எக்ஸாமில் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் வேலை உறுதி 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 ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஒரு வாரம் இந்த ஒரு வாரம் காலத்தில் இந்த சைனாவை நம்ம பொறுத்தவரை பன்னீர் திருமுறைகள் பன்னீர் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் வேதங்கள் வேத புராணங்கள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுங்க ஓகே இதுக்காக நம்மளே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துருங்க ஓகே நண்பா அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிங்க இப்போ இதே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிங்க டெஸ்ட் நிறையா போடுங்க ஓகே டெஸ்ட் இந்த வாரம் போகிற டெஸ்ட் போட்டே இருங்க என்ன பேப்பர் கிடைக்கும் அந்த பேப்பர் டெஸ்ட் போடுங்க இந்திரலிஜி வந்து பழைய பேப்பர்லாம் இருக்குது நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணால் பழைய பேப்பர்லாம் கிடைக்கும் ப்ரீசியல் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் போடுங்க எவ்வளோ கிலோ டெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கிலோ டெஸ்ட் போடுங்க ஏன்னா டெஸ்ட் போடுறது ரொம்ப நல்லது ஓகே டெஸ்ட் போடாமல் இருக்காதீங்க டெஸ்ட்டு டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கிலோ போடுறீங்களோ அவ்வளோ கிலோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வளர்க்க உத உறுதுணையாக இருக்கும் அதே மாதிரி சாப்பாடு எக்ஸாம் வந்து காலையில் பத்து மணிக்கு ஒரு பேட்ச் நடக்குது மதியம் ரெண்டரை மணிக்கு ஒரு பேட்ச் நடக்குது சொல்ல போனால் ஒரு மணிக்கு எக்ஸாம் முடியுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் தான் கேப் இருக்குது இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோடய மைண்ட் ரிலாக்ஷன் ரொம்ப மெயின் மைண்டை வந்து நீங்கள் வந்து ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திடீர்னு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக இருக்கே செகண்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்காதீங்க தயவு செய்து என் நண்பனாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் பேப்பர் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அப்படி தான் டிஎன்பிஎஸ்சியோட கணிப்பு ஓகே ஃபஸ்ட் பேப்பருக்கு சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன நினச்சிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேப்பர் நீங்கள் அவுட் பண்ணலாம் நினைப்பாங்க ஆனால் ரெண்டு பேப்பரையும் அவங்க ஈக்குவேஷன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ரெண்டு பேப்பரும் ஈக்குவேஷன் பண்ணி தான் கட் ஆஃப் ரிலீஸ் ஆகும் ஓகே ஒரு பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணி கட் ஆஃப் ரிலீஸ் ஆகாது சரியா அதை வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்க நூற்றம்பது மார்க் நூற்றம்பது மார்க் முந்நூறு மார்க் முந்நூறு மூணு அறநூறு அதுக்கப்புறம் ஒரு எண்பது மார்க் இன்டர்வியூ இருக்குது மொத்தம் அறநூற்றி எண்பது மதிப்பெண் இருக்குது ஓகே நம்ம அறநூற்றி எண்பது மதிப்பெண்ணில் நம்ம வந்து ஒரு அறநூறு மார்க்காக நம்ம எடுக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா இந்த அறநூறு மார்க் எடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக வந்தாலும் செகண்ட் பேப்பர் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை மனசில் நினச்சிக்கணும் இன்னொன்று சாப்பாடு முடிஞ்ச வரைக்கும் சொந்த ஊரில் இருக்கவங்க கொண்டு போயிருங்க அப்படின்னா அங்கே வெளியே ஏதாவது ஹோட்டலில் இருந்து சாப்பிடுங்க இந்த டீ பிஸ்கெட்டில் சாப்பிடுங்க ஏதாச்சும் சொல்கிறேன் டீ பிஸ்கெட் சாப்பிடாதீங்க நல்ல ஒரு ஃபுட் எடுத்துங்க ஆரோக்கியமான ஃபுட் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா மதியான எக்ஸாம் இருக்குது இப்போ காலையில் எக்ஸாம்னாலும் கூட நம்ம வந்து பால் குடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி போயிடுவாங்க மதியான எக்ஸாம்னால கொஞ்சம் சாப்பிட்டு போங்க ஏன்னா வந்து வயிறு பசி எடுத்தால் மூளை வேலை செய்யாது பசி எடுத்தால் கோவம் வரும் பசி எடுத்தால் டென்ஷன் ஆகும் பசி எடுத்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் பசி வந்து எப்பொழுதுமே வந்து என்ன சொன்னால் பசி எடுத்தால் தயவு செய்து உங்கள் மூளையை ரிலாக்ஸ் ஆக்குங்க அது ரொம்ப மெயின் ஓகே ரொம்ப அதனால் வந்து அதனால் என்ன சொன்னால் மைண்டை வந்து ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க மைண்டை ரிலாக்ஸாக வச்சுட்டு ஃப்ரீயாக போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க அதே நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே நம்பா அதை கடுத்து சொல்ல போனால் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டுமே பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிஃபைண்டாகவே இருக்க போகிறது இல்லை
தெரியாத கேள்வியில் அங்கே எதுவுமே கிடையாது தெரியாத கேள்விக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் நிச்சயம் அந்த வீடியோ நீங்கள் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயம் கேள்விக்கு நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லலாம் ஓகே நம்ம இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கடுத்து தான் வந்து கரெக்டாக ட்ரெஸ் கோட் போட்டு போங்க காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டு அவசர அவசரமாலாம் போகாதீங்க தேர்வுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போயிருங்க அங்கே போயிட்டு போய் படிக்கிறது கொஞ்சம் படிங்க கொஞ்சம் பாருங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸாகவே வச்சுக்கோங்க மைண்ட் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க ஃப்ரீயாக இருங்க ஃப்ரீயாக வந்து ஜாலியாக இருங்க எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு நினைங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது நிச்சயமாக சொல்கிறேன் சரி நண்பா ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போகணுமா ப்ரூஃப் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போக சொல்லுன்னா ஏதாவது ஒரு தேவைக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படும் அதனால தான் ப்ரூஃப் எடுத்து போக சொல்கிறேன் இல்லைன்னா நான் வந்து நான் வந்து ப்ரூஃப் எடுத்து போ ப்ரூஃப் வந்து எடுத்து போக வேணான்னு சொல்ல நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ப்ரூஃப் எடுத்து போகிறது நல்லது நல்லதுக்காக சொல்கிறேன் உங்கள் நல்லதுக்காக தான் நான் எப்போவும் சொல்கிறது ஏன்னா ஒரு ஓட்டர் ஐடியோ இல்லை வந்து ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸோ இல்லைனா வந்து ஒரு அவங்க ஆதார் கார்டோ ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் எடுத்து போயிருங்க அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் வேறு ஏதாவது கேள்விதான் கேட்கலாம் நான் கட் ஆஃப் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாமா வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு சந்தேகம் இருக்கா பிசி எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் அதை நிச்சயமாக இன்னொரு கட் ஆஃப் இன்னும் சொல்கிறேன் பிசி எஸ்சி அது கம்யூனிட்டி வைஸாக நம்ம சொல்ல போகிறதில்ல கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட ஜென்ரலாக சொல்ல போகிறேன் அதே சொல்லி ஜென்ரலாக தான் கட் ஆஃப் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நான் வந்து இந்த வர இந்த இந்த இது வரைக்கும் வந்த டிஎம்பி சிந்துவிஜன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி தான் கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணுற வழியே சும்மா வந்து கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா நம்ம சேனல் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பொழுதும் உண்மையை உடனுக்குடன் தரக்கூடிய எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேனல் லாஸ்ட் இயர் ஓகே கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயப்படுற மாதிரிலாம் இருக்க போகிறதில்ல ஃபஸ்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் இரநூறு கேள்வி இது வந்து பதிமூணாம் தேதி சொல்லிடுறேன் இரநூறு கேள்வி வந்து இதெல்லாம் வந்து ஹையர் ஸ்டடி அதாவது வந்து ஒரு டிகிரி குவாலிஃபிகேஷனில் இருக்க போகுது கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி குவாலிஃபிகேஷனில் நீங்கள் அந்த இரநூறு கேள்வியில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் நீங்கள் போடணும் நூற்றி ஐம்பது கேள்விகளுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா நீங்கள் சேஃப் 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 அதில் நூற்றி முப்பது நாற்பத்தி ஐம்பது கேள்வி ஈஸியாக தான் வரப்போகுது உங்களுக்கு எல்லா கொஷின் தெரிஞ்ச கொஷின் தான் ஓகே டிஎன்பிஎஸ்சி இந்து ரிலிஜன் வேலை உறுதி வாங்கி ஆகணும் ஓகே அதே மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சு வேக்கன்சி தான் டிஎன்பிஎஸ்சி கிரேடு த்ரீயில் அதனால் புரிஞ்சுக்க ஐம்பத்தஞ்சு வேக்கன்சி தான் ஐம்பத்தஞ்சு வேக்கன்சி இந்த எக்ஸ்ட்ரா பண்ணால் நீ ஒரு பத்து பண்ணலாம் அறுபத்தஞ்சு அல்லது எழுபது இவ்வளோதான் வேக்கன்சி இதில் பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது கேள்விக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா சேஃப் 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 ஜோன் சைன வைணவம் பொறுத்த வரைக்கும் இதே இரநூறு கேள்வி டிகிரி லெவல் டிகிரி லெவலில் உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஒரு நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா சேஃப் இதுதான் கட் ஆஃபாக வரப்போகுது ஒழியா இதுக்கு மேலே வர சான்ஸே கிடையாது ஓகேவா லாஸ்ட் மினிட் டிப்ஸாக நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு மேலே கட் ஆஃப் வரப்போகிறதே கிடையாது அதுக்கடுத்து தான் வந்து கிரேடு ஃபோர் பதினேழாம் தேதி நடக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை இது வந்து எஸ்எஸ்சி தரம் இது பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் அறுபத்தைந்து வேக்கன்சி இருக்குது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எழுபது எழுபத்தஞ்சு போகலாம் அதுக்கு மேலே போக வாய்ப்பே கிடையாது எழுத போகிறது அதிகமான மெம்பர்ஸ் இதனால் இது என்னென்னா வந்து கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் ஐ லெவலாக இருக்கலாம் நீங்கள் எழுதுறது ஒரு நூற்றி அறுபது கொஷனுக்கு மேல் அட்டன் பண்ணால் இட்ஸ் குட் அட்டம் நீங்கள் கிளியர் 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 அந்த நூற்றி எப்படி இருக்குன்னா பொறுமையும் நிதானமும் அவசரமும் இல்லாமல் எடுத்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி இந்து ரிலிஜன் வேலை உறுதி 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 தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வென்று விடலாம் அதே மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் நோட்ஸ் எடுத்து ஒரு டைம் ரிமைண்ட் பண்ணி பார்த்துருங்க ஏன்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரிமைண்ட் பண்ணி ஒரு நோட்ஸ் நீங்கள் எழுத நோட்ஸை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு சிறப்பம்சமாக அமையும் ஓகேவா அதே மாதிரி சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஒரு நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது கொஷன் அட்டன் பண்ணுங்கள் கிரேடு ஃபோர் பேப்பரில் சரிப்பா இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் நான்
மாதிரி டிஎன்பி சிந்து டிவிஷனில் நிச்சயமாக நீங்கள் வெல்லணும் அது ஒன்று தான் என்னுடைய ஒரு குறிக்கோளாக இருக்குது நீங்கள் அனைவரும் வெல்லணும் அவங்க எல்லாத்துக்கும் வேலை கிடைக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அதனால் எனக்கு எல்லா மண்ணில் இறைவனையும் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே நம்பா நிச்சயம் ஜெயிச்சிடுவீங்கல்ல வேலை உறுதி தான் இல்லை வேலை உறுதி தான் இல்லை வேலை உறுதி தான் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக எல்லாமே கிடைக்கணும் கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போங்க கரெக்டான டைமுக்கு போங்க எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக ப்ரா பேஜ் உங்கள் அதே மாதிரி ரோல் நம்பர் ரோல் நம்பர் ஷேட் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஷேட் பண்ணுங்கள் உங்களோட எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஷேட் பண்ணுங்கள் உங்களோட மா ரோல் நம்பர் டேட்டு எக்ஸாம் பேப்பர் நம்பர் எல்லாமே கரெக்டாக ஷேடப் பண்ணுங்கள் ஷேடப் பண்ணும்போது எந்த ஒரு அசாம்பாவும் நடந்ததுன்னா பார்த்துங்க ஓகே இப்போ வந்து ஒன்றுங்கிற இடத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ இருக்கணும் ஜீரோ கரெக்டாக ஷேடப் பண்ணுங்கள் ஒன்றுனா ஒன்று ஷேடப் பண்ணுங்கள் ஒன்றுக்கு முதலாக மாற்றி ஷேடப் பண்ணாலும் பெரிய தவறு 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 கரெக்டாக ஷேடப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஷேடப் பண்ணுறது தான் ரொம்ப மெயின் ஓகே பொறுமையாக ஷேடப் பண்ணுங்கள் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அரை மணி நேரத்தில் எந்த ஒரு ஷேடப்பும் பண்ணாதீங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் எதுவும் மார்க் பண்ணாதீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட்டு அந்த அரை மணி நேரம் பதட்டத்தெல்லாம் க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக இறங்கி பதட்டம் அதுக்கப்புறம் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டு போகிறது தான் ஆன்சர் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு கொஷன் பேப்பர் வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த உங்களோட ரெஜிஸ்டர் பேப்பர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அரை மணி நேரம் கொஷன் பேப்பர் பாருங்கள் தெரிஞ்ச கொஷன் பார்த்துட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுங்க அப்புறம் வந்து கண்ணை மூடி நீங்கள் அடித்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக அடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு போன உடனே எக்ஸாம் ஹாலில் போய் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றா நம்பருக்கு ஏன்னு போட்டு ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அது ஏ வந்து ஒன்றா நம்பரில் விழாது ரெண்டாம் நம்பரில் விழுந்துடும் ஆனால் தயவு செய்து பயம் பார்த்துட்டு பண்ணாதீங்க ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த வீடியோ வந்து டிஎன்பி சிந்துஜன் வீடியோ லாஸ்ட் மீட் டிப்ஸ் வந்து முடிஞ்சு இப்போ வந்து நான் வந்து என்னோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக அவங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிற வீடியோ இதே வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நிச்சயமாக கேட்கலாம் டிஎன்பி சந்தேகமாக இருந்தாலும் சொல்லி இந்த இந்திரஞ்சன் சந்தேகமாக இருந்தாச்சு ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னும் இந்திரஜன் பத்தி உங்களுக்கு நிச்சயம் சொல்ல கான்பிடன் இருந்தா நிச்சயமா நீங்க வெற்றி பெற்றலாம் கேட்கலாம் நிச்சயம் பதில் உடற்கொண்டு தரப்படுகிறது கேள்வி இருக்க ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ மார்க் வரைக்கும் போனாங்க லாஸ்ட் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் வந்து இதே லெவல் தான் இருந்துச்சு சொன்ன லெவல் தான் இருந்துச்சு நான் வந்து அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லியிருக்கேன் இதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் ஏன் அதிகமாக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து அதிகமாக எப்பவுமே வந்து அதிகமாக ஏம் பண்ண போகிறது தான் குறைவானது கிடைக்கும் கம்மியாக ஏம் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிடைக்கவும் கிடைக்காமல் போயிடும் அதான் பார்த்துங்க லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் எவ்வளோ போ ஏ டு செட் மீடியா தேங்க் யூ ப்ரோ தேங்க் யூ லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் சொல்லிடுறேன் லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னதை விட ஒரு பத்து மார்க் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணும் சரி அதுக்கு போய் வந்து எக்ஸாம்ஸும் சரி அதெல்லாம் கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா வருங்க கம்மியாக தான் வச்சுருக்காங்க நிறையா பேர் வந்து போயிருக்காங்க எந்த இந்திர ஆஃபீஸ் நிறைய பேர் போயிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளோட கம்மியாக எடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த டைம் எக்ஸாம் கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இருக்கலாம் நான் நான் என்னோடைய கணிப்பில் வச்சுருக்கேன் கட் ஆஃப் எவ்வளோ சொன்னீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு முன்னே போய் பாருங்கள் கட் ஆஃப் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நான் திரும்பி நான் சொல்ல விரும்பலை வேறு ஏதாவது கேள்வி நிச்சயமாக ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் நான் வேறு நான் பேசணும் அதுக்காக ரொம்ப நன்றிண்ணா தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஏன்னா வந்து உங்களோட நீங்கள் வந்து எனக்கு நன்றியாக சொல்லணும் அவசியம் இல்லை எனக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட் தான் தேவை ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஊக்கம் தான் என்னுடைய இவ்வளோ பெரிய என்னை வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆளாக மாற்றி நீங்கள் தான் என்னை வாழ வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் தான் எனக்கு எப்போதும் முக்கியம் ஏன்னா வந்து உங்கள்லேருந்து ஒரு ரெண்டு பேர் எனக்கு வேலைக்கு போனால் போய் வந்துடுச்சுண்ட அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு எதுலையும் கிடைக்காது நிச்சயம் வேலைக்கு போயே ஆகணும் வேலைக்கு போயே தீரணும் ஏன்னா அதுக்கு நான் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ பாடுபட்டுருக்கேன் உங்களுக்காக மட்டும் தான் பாடுபட்டுருக்கேன் குரூப் ஃபோரில்
குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் வருகின்ற ஒரு ஆகஸ்ட் மந்த்தோ இல்லை ஜூலை மந்த்தோ கால்ஃபர் பண்ண வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் அந்த சீசனில் வர வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு அதே மாதிரி குரூப் ஒன் டேட் மாறவே இல்லை அதை நீங்கள் சொல்லிக்கிறேன் குரூப் ஒன் டேட் மாறல மூணாம் தேதி எக்ஸாம் மறந்துடாதீங்க ஏன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோலாம் இருக்குது நான் நானும் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் அந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து மூணாம் தேதி எக்ஸாமு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் தான் ஜூலை மந்த்து மாதிரி இருக்குது அதனால் குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மூணாம் தேதி மூணாம் தேதி மூணாம் தேதி இது கன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து சந்தேகத்தோடு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து வயதுக்கே கிளப்பிட்டுருக்காங்க நிறைய யூடியூப் சேனல் நானும் பார்த்துட்டேன் ஒரு தவறான செய்தியை பரப்பிட்டுருக்காங்க அவங்க நம்பாதீங்க ஆமாம் ஃபஸ்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் அதே மாதிரி சொல்ல போனால் அதை கொடுத்து சொல்லுவோம் தனிவட்டி கேள்வியெலாம் வர போது வாய்ப்பு இருக்குது தனிவட்டி கூட்டு வட்டி நம்ம நம்ம இது வரைக்கும் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுத எல்லா கொஷனும் இருக்குல்ல அதில் இருக்க எல்லா கொஷனும் வரும் ஆனால் வந்து தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக இருக்குங்க தமிழ் கவலையாக பட வேணாம் ஈஸி 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 எக்ஸாம் பேச சொல்கிறேன் நான் வந்து கொஷின் பேப்பராக அவுட் பண்ணுறேன் எக்ஸாம் ஈஸி அதில் அகர விஷயம் கேட்பாங்க இலக்கணம் கேட்பாங்க இலக்கணம் குறி போகிற போகுது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பண்பு தொகை வினைத் தொகை உரிசொற்ற தொடரெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அதை விடுதலை போய் பார்க்கணும் பார்த்துக்கங்க இலக்கணம் கன்ஃபார்ம் கேட்பாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அதிலிருந்து கேள்வி வரலாம் அதே மாதிரி வெற்றி கலந்தை வஞ்சி காஞ்சி உன்னை தும்பை வாகை பாடம் கைக்கிளை பெருந்தனை அதிலிருந்து கேள்வி வரலாம் செயல் கொடுத்து பாட்டு கேட்கலாம் அது மாதிரி கேள்வினா கன்ஃபார்ம் பண்ணும் தமிழ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லாம் ஆப்டியூட் போகிறதுக்கே ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது அதுக்கு மேலே கொஸ்டின் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அப்புறம் பிற கொஸ்டின் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சயின்ஸ் கேள்வி வரும் கரண்டாகவே ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரலாம் பாக்கி எல்லா கொஸ்டின் வரும் அவ்வளோதான் தேங்க் யூ செகண்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் சைனா வைனும் எக்ஸாம் தான் அது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எங்கே மாதிரிலாம் இருக்காது இந்த பன்னீர் ஆழ்வாக பன்னீர் திரும்ப மூணு படித்தாலே போதும் அதில் தான் கேள்வி வரப்போகுது இன்னி ஒன்று வேதங்கள் புராணங்கள்லாம் வரும் கம்பராமாயணம் மகாபாரத கேள்வி தான் வரும் அதனால் அதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நிச்சயம் பாஸ் பண்ணிடலாம் கரண்ட் டைஃபன்ஸ் அதான் பதினஞ்சு கொஷின் வரும் அதை கேட்குறது வீடியோ போட்டேன் கரண்ட் டைஃபன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஒரு கொஷின் டேஸ்லேருந்து கன்ஃபார்ம் வரும் ஓகே இன்றைக்கி என்ன டே இன்றைக்கி வந்து பிப்ரவரி டென் என்ன டே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ஏன்னா நம்ம சேனல் வந்து உங்களுக்கான சேனல் ஒரு யூடியூப் சேனலே வச்சுட்டு நான் எதுக்கு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சேன்னா உங்களுக்காக மட்டும் உருவாக்கக்காக மட்டும் தான் இந்த யூடியூப் சேனல் ஓகே இது வந்து நீங்கள் என்ன கேட்க அதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கேட்கறது தான் இங்கே நடக்க போகுது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது நடக்க போகிறதில்ல தேசிய குடல் புழு நீக்க நாள் சூப்பர் இன்னும் நான் நிறைய பேர்த்துல ஆன்சர் பண்ணி எதிர்பார்க்குறேன் ஆனால் யாரும் சொல்லலை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வேற ஏதாவது கேள்வி தான் கேட்கலாம் இல்லை லைவ் போதுன்னா போதும் உங்களுடைய சான்று சொல்லுங்க அதே மாதிரி இந்திரா எழுதுங்க பொறுமையாக எழுதுங்க நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு போய் எழுதுங்க மறக்காம ஏன்னா வந்து அந்த இருந்தால் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின்லாம் வரப்போகுது பார்த்துங்க செகண்ட் பேப்பர் வந்து முதல் சொல்லி செகண்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பயப்பட வேண்டிய நிலையில் நீங்கள் இல்லை அதை சொல்லிக்கிறேன் செகண்ட் பேப்பரில் ஒரு ஃப்ரீ மைண்டடாக போய் எழுதுங்க ஓகே நான் இப்போயும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்னை வந்து ஒரு அண்ணனாவோ இல்லைனா வந்து தம்பியோ நினச்சிட்டு செகண்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயப்படவே வேணாம் ஃப்ரெண்டாக சொல்கிறேன் செகண்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் பயப்படவே தேவையில்லை என் சகோதர சகோதரிக்கு செகண்ட் பேப்பர் பொறுத்து பயப்படவே தேவையில்லை ஒரு காமாக போய் எழுதுங்க ஓகே நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து ரொம்ப பயம் பயம் பயம்லாம் சொல்கிறாங்க அது பயப்படுற மாதிரி எக்ஸாமே கிடையாது ஓகே ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு இந்துவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியும் 
ஓகே இன்னி ஒன்று இந்து ரிலீஜியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சைன வைனமாக கஷ்டம் கஷ்டம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு எளிமையான தேர்வு ஓகே ஒரு எளிமையான தேர்வை நம்ம எளிமையான விதத்தில் அட்டன் பண்ணணும் ஓகே அதை கஷ்டம் 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 நினச்சனால தான் நம்ம இன்றைக்கி இப்படி கிடக்கிறோம் ஏங்கி நம்ம தமிழ்நாடு நிறைய பேருக்கு ஏன் டிஎம்பிசி எக்ஸாம் வேலை கிடைக்க மாட்டுதுன்னா இதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா கொஸ்டின் ஒரு கஷ்டம் கொஸ்டின் ஒரு கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க போகுது பயப்படையே தேவையில்லை சகோதரனாக சொல்கிறேன் நிம்மதியாக ஃப்ரீயாக போய் எழுதுங்க ரெண்டரை மணிக்கு எக்ஸாமு ஃபஸ்ட் பேப்பர் முடிங்க ஃபஸ்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக இருக்கும் டிஃபிகல்ட் ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் சந்தோஷம் தான் செகண்ட் பேப்பர் எழுதுங்க பொறுமையாக எழுதுங்க கொஸ்டின் ஒரு படிங்க உங்களுக்கு முதல் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்வியோடு ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வேலை உறுதி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண போகிறேன் சூப்பர் இந்திரஜி எக்ஸாம்னால் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு நிதானமான எக்ஸாம் இப்போ எக்ஸாம் அப்படின் பண்ண விஷயம் வருங்க இந்திரஜி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுங்கள் அடுத்து குரூப் ஒன் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதை ரெண்டும் ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல அடுத்த வரக்கூடிய குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோரில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடுவீங்க பாஸ் பண்ணிடுவீங்கல்ல பாஸ் பண்ணி ஆகணும் நான் பாஸ் பண்ண வச்சுருவேன் சார் உங்கள் வீடியோ வரல சார் ஒரு டைம் வந்து இது பண்ணி பாருங்க ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா வரும் பேப்பர் ரிவ்யூ நிச்சயமா கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ரிவ்யூ நிச்சயமா கொடுக்குறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சைனா வீடியோ போடுது ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு யாரும் வீடியோ போட மாட்டாங்க அது ஏன்னா எனக்கும் தெரியல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எதை சொல்றேன் ரெண்டு பேப்பர் வந்திருக்கு இதில் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் தான் எல்லாம் ரொம்ப ப்ரிப்பராக பண்ணிட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட் பேப்பர் பே ஃபஸ்ட் செகண்ட் செகண்ட் பேப்பர் மெயினே இல்லை செகண்ட் பேப்பர் கம்மியாக அட்டன் பண்ணி ஃபஸ்ட் பேப்பர் நல்லா அட்டன் பண்ணால் கூட நீங்கள் பாஸ் தான் எஸ்பரி ஓகே அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பரில் நீங்கள் நல்லா அட்டன் பண்ணால் செகண்ட் பேப்பர் நல்லா அட்டன் பண்ணலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ திவ்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் சப்போர்ட் தான் தேவை நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஒவ்வொரு லைக்கும் ஒவ்வொரு ஷேரும் தான் போதும் அது போதும் வேற எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை வேற ஏதாவது கேள்விகள் வேற டிஎன்பி சம்மந்தமா இந்திரஜி சம்மந்தமா என்ன மாதிரி கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கான லைவ் ஏன்னா இது வந்து வீக்லி ஒன் தான் வரும் உங்களுக்கான லைவ் நீங்க சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த லைவ் ஏன்னா வந்து ஒரு 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 இன்ஸ்டியூட் போனோம்னா அங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் உங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் கொஷின் கேட்பீங்க என் கிட்ட நீங்கள் கொஷின் கேட்க நிச்சயமாக சொல்றேன் ஃபஸ்ட் பேப்பர் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் நூறு மார்க் அதை ஏற்கனவே சொன்னது தான் சொல்லுனதே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி தோணுது வேணாம் சார் குரூப் ஒன் வீடியோ அப்ளை பண்ணுங்க குரூப் ஒன் வந்து நிச்சயமாக அப்ளை பண்ணுறேன் குரூப் ஒன் வந்து நிச்சயமாக அடுத்து குரூப் ஒன் தான் போயிட்டு இருக்கு குரூப் ஒன்னுக்கு தொடர்ச்சி வீடியோ வரப்போகுது பாருங்க அதே மாதிரி என்னென்னு சொல்லிடுறேன் கோயம்புத்தூரில் எழுதுகிறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த சென்டர் எழுதுனீங்கன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அங்கே நாம் விசிட் வர போகிறோம் ஓகே அங்கே நீங்கள் என்னை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் வந்து நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நான் விசிட் வர போகிற இடத்த போய் சொல்லிடுறேன் அங்கே வந்து ஒரு லைவ் செக்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் எப்படி எழுதுனீங்க கட் ஆஃப் என்ன இருந்துச்சு எக்ஸாம் வந்து பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி உங்களுடைய கருத்து கணிப்பை நீங்கள் லைவாக கொடுக்க போகிறீங்க ஓகே மக்களோட மக்களோட போய் கலக்க போகிறோம் நம்ம சேனல் டிஎன் பேசி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ ஆர்விஎஸ் காலேஜ் நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஆர்விஎஸ் காலேஜ் நிச்சயமா பாக்குறேன் வேறு ஏதாவது கேள்வி தான் கேட்கலாம் இந்த ரிலிஜன் எக்ஸாம் எனக்கு தெரிவிக்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று சொல்ல நினச்சேன் இப்போதைக்கே சொல்ல போனால் நம்ம வந்து நம்ம போகிற பாதை வந்து நிச்சயமாக சொல்ல வெற்றிக்கான பாதைக்கு தான் நம்ம தேடி போயிட்டு இருக்கோம் வெற்றி நிச்சயமாக நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது நம்ம நீ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணோம்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் வெற்றி நம் பக்கம் அமைந்து விடும் ஓகே ஏன்னா வெற்றியை தேடி தான் நீங்கள் ஓடிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும்
டூ ஃபோர் ஒன் மந்த்தில் பாஸ் பண்ணணும் நிச்சயம் பாஸ் பண்ண முடியும் தலைவா நிச்சயம் சொல்ல இன்னி வரக்கூடிய இந்த வாரத்தில் கரெக்டாக நீங்கள் எந்த ஒரு மூலம் கான்ஸ்டியாக படிச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு வாரத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பயப்படையே தேவையில்லை நிச்சயமாக உங்களுக்கு வேலை உறுதி வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது நீங்கள் தான் லைவ் ஆரம்பித்து அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு டக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் வேறு எதாவது கேள்வி இருக்கா இல்லை லைவை க்ளோஸ் பண்ணி மூணு போதுமா லைவ் ஏன்னா அதான் நீங்கள் உங்களுக்காக தான் நான் காத்துட்ருக்கேன் அதான் கேள்விகள் இருக்கா போதுமா தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு கேள்வி வீடியோவை ஃபஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தவங்க இருக்கீங்களா வீடியோ ஃபஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தவங்க இருக்கீங்களா நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தவங்க யாரும் இருக்கீங்களா யாருமே இல்லையா இருக்கீங்களா இருக்கீங்களா ஆஹ் ஓகே நண்பா வீடியோ போதும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா பார்த்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி நிச்சயமா சொல்றேன் நீங்க வின் பண்ண போறது உறுதி 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 டிஎன்பிசி குரூப் இந்திரோஜி கிளப்ல வேலை உறுதி வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது நீங்கள் தான் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது நீங்கள் தான் தேர்வு கரெக்டான டைம் போங்க பென்சில் பேனில் எடுத்துட்டு போங்க எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போங்க கரெக்டாக ஷேட் அப் பண்ணுங்க கரெக்டான முறையில் போங்க ஆல் டிக்கெட் வாங்கிக்கோங்க பயப்பட தேவையில்லை கரெக்டாக சாப்பிடுங்க ரெண்டரை மணிக்கு எக்ஸாம் இருக்குது அதையும் அட்டன் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக இருந்தால் செகண்ட் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபஸ்ட் பேப்பர் கஷ்டமாக இருந்துச்சு செகண்ட் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கலாம் பயப்படாமல் போய் எழுதுங்க எல்லா கேள்விக்கும் விடை தெரியும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக சொல்கிறேன் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது நீங்கள் தான் வென்று விடுவீர்கள் தானே வென்று விடுவீர்கள் என்றால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நிச்சயமாக ஜெயிச்சிடுவேன் சொல்கிறவங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஓகே நம்பா நிகழ்ச்சி பார்த்தா அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி கூறியெடுப்பேன் டிஎன்பிசி மதிவான பிஎன்பிகே டிசியை வெற்றி நிச்சயம் வெல்வ